、えー、今はですねあの鶴ヶの毛肥神宮に来ておりますあのまあ言わずと知れた鶴ヶの、えー、一宮ですねまあいわゆる越前で一番有名だというところですでそこにですねあの皆さんあの金足地という名前ご存知でしょうかね漢字で書くと文字通り金ずる足の地つまり立ち入ってはならない場所そういった場所がこの、えー、鶴ヶ紀飛神宮の裏にあるその名前は土工さんと言います一体その土工さんって何なのかちょっとそこをね今実際に行って見ておこうと思います何回も来てるんですけども何回も来てるとこの紀飛神宮には何回も来てるんですけども、えー、その土工さんをねしっかり取ろうと思ったのは今回初めてなので。ちょっと見てこいと思います。今日ね、年末の12月25日ですよ。世間はクリスマスなんですけども、ちなみにね、先週、寒波が来てね、大変なことになったので<笑>、順延して今日になりますじゃあ、早速行きますね。ここがですね、その福井県にある紀飛、えー、神宮の金足地と言われる場所ですね。で皆さん金足地っていうのは一体何なのかあのなんかこうオカルトの話だったらこう、えー、たたられるだとかそういったような話はよく聞くと思うんですけど多分皆さんもそういった認識が多いと思うんですけどもじゃあこの金足地ちょっと見ていこうと思います。でここのですね紀飛神宮の,その金足地についてですねここに書いてあるんですけども紀飛、えーまあ、神宮古殿地だともともと紀飛神宮があったところですねあそこの古殿地と言われるところですねであのエリア一体何,何なのかというとここに書いてはあるんですけども、えー、ここですね土工ですね土気味と書いてどこですねもともとその土工というのはいわゆる陰陽道の神ですねで陰陽道の神で土にまつわることの神様ということになってますで、まあ、ここにも書いてあるんですけども「えーえー、カムクラ・イワクラの携帯をとどめる」えー「カムクラ・イワクラ」っていうのは日本がこうまだ仏教がしっかり伝わってくる前お寺だとかそ,のそういった建物を建てる前ですねっていうのはああいった岩だとか木を、えー、ご神体と見立ててそこでお祭りだとか祭りごとをやってたわけですねそれの名残ということですでここにね,、えー、ねここにも書いてますね「土工は、えー、陰陽道の土工神の別名だと」とここに書いてあります「春はかまどに、えー、夏は門に」えー、秋は井戸に冬は庭にありとされ、えー、この期間はこの場所の、えー、更新不審か不審ですね不審等、えー、意味風習があった不審というのはまあ工事ですね土木工事をやらないようにつまり春はかまどの周辺の工事あ、えー、秋は井戸の周辺の工事、えー、冬は、えー、庭周辺の工事をまあやらないようにしましょうっていう。えー、いわゆる汚れだとか近畿とかそういったもんですね。でもともとここがその紀飛神宮の、えー、神様を祀っていたというところにあります。で今ねこうやって新しく紀飛、えー、神宮さっき見てきたんですけどもあの紀飛神宮はですねあの実は戦後になって新しく、えー、建てられたものなんですよね。というのもあんまりえっ、ー、と詳しい方が少ないと思うんですけども鶴ヶっていうのは、えー、と実は7月戦時中ですね7月の12日から、えー、20日頃にかけて空襲を受けてるんですねであの原爆の模擬弾とパンプキン爆弾とかそういったものの試験も行われている場所なので結構、えー、と被害が多かったんですねまあもともと京都にも近いということで。でそこで、えー、戦後、空襲を受けて、えー、焼け野原になった後に、えー、新
新しく建立されたでこの土工さん実はこう小学校の中にあるんですよこれすごいですね禁足地が小学校の中にあるっていうのがすごいですねそれとですねこの,、えー、この奥に見える山ありますね奥に見える山あれがあの天筒山ですねまあもともとその天筒山にもその神社があったですね、えー、ここの神様が一回その天筒山に降りてきてその降りてきた神様をここに、えーまあ、道があるわけですね、神様が通る道を祀っていたのがこの、えー、と土工さんということになります。えー、まんまね、学校のすぐ真裏になります。で、禁足地でいうと、当然入ってはいけない神聖な場所ということになるんですけども、まあでも、えー、と先ほどの、えー気分に書いてありましたけどもあそこの土を持っていって、えー、巻けばあのいわゆる土工さんの、えー、ご利益があって悪い神を、えー、退けてくれる魔よけになるっていう意味合いもちょっとありますね入ったらまあ罰が当たるというかあの神聖なところにはねたたりがあるたたりですねたたりがあるっていうのはまあわからないくはないんですけど別にそういった呪いみたいなものではないですねそれがこの、えー、と同行さんになります、えーとね、今すごく雨降ってきちゃったんですけどあそこが土工さんですねここの方がよく見えます、はい、あそこが、まあ、いわゆる金属地あの学校の校庭の一角にあるっていうのがまた、えー、面白いですよね肥肥、ね、神宮の入り口にある、えー、猿田彦神社ですね猿田彦神社なんですけどここ実は、えー、と甲,信甲信神社って書いてありますねいわゆる甲信信仰がここで行われていたというところでもあります、ね、割とこう結構見逃されるところあるんですけども北陸あんまり甲信信仰って有名じゃないんですよでもこうやってねあのところどころ残ってたりするので一回見つけてみるの面白いですね、えー、ここがあの津永ラヒトを祀っている神社ですね津永神社、まあ、津永ラヒトに関してはこう諸説あるんですけども、まあ、要は大陸の方から渡ってきた、えー、異邦人であると言われてて、まあ、頭にね角が生えてたなんていう言い伝えもあったり、まあ、角のついた兜っていう話もあるんですけども、まあえー、とこの敦賀の町の、まあ、地名の由来になったと言われるものですね荒人神ですねいわゆる。えー、キヒ神宮のすぐ近くにですね、まあ、車で3分ほどですけども。えー、これ生命神社ありますね、うんまあ、最新が受け持ちの神食べ物の神様ですね、えー、では安倍の生命と,と春玉稲荷を祀っていると、あのー、土帝の里があったように福にやっぱちょっと安倍の生命の由来というものは少しありますね。ありがたいことに配管無料ですね。しまってました。